。好的，恭喜两位，也感谢两位非常可爱的小朋友，谢谢你们。在我们的仪式正式开始之前，我们先来看一段 VCR， 来见证一下他们二人从相识、相爱的过程，一起分享他们的幸福时光。注意了，请看大屏幕。我肯定是不会跟他在一起的。干嘛的？说谁呀、啊？我真的越想越生气。你干嘛呢？他现在还玩消失，我打他电话他都不接。原来他是要结婚。不接不接。如果我看见他，我一定把他大卸八块。你给我解释一下，这是什么情况？这都是误会。误会！哎，别放了，关掉，关掉！怎么搞？快快快，让他关掉，快关掉！我跟你说，这全是误会。这，爸，怎么搞？管谁叫爸呢？管谁叫爸呢？你怎么来了？我来跟大家解释一下。他两个星期前还是我的女婿，还是他，三年前也是在这样一个场合。周到的照顾他，面对婚姻，鸟类尚且如此，而我们人呢？丁老师，你太过分了！丁老师，你不仅欺骗了我，给他拉下去，还欺骗了姓钱的姑娘，现在又欺骗这位。这样的，你不这全是误会。不用解释，解释什么？我要跟你解除婚约。你惯吃醋的人，你惹人皮的狼，他就是个骗人的骗子。他就是个人，小心。我就送到这儿了。既然吴女士不想再追究你们扰乱婚礼现场的事儿，这事儿就这样了。还有你，背后动作伤人，最该拘留你。这成不了一家人，就是仇人吗？对不对？好在人家徐女士愿意跟你和解，回头啊，好好跟别人道个歉。还有这个医药费啊，该多少的都得赔给人家雷先生。是是。
。警察同志，我一定端正态度，认真道歉。行，就这样。大哥，对不起啊，那个医药费我一定给你送过去。不用了，我想多活几年，我永远不想再见到你。小志，我走吧。小志，走吧，李默。好。哎，谁？哎哎哎哎哎！干嘛救兵？别闹了！别闹了！别闹了！你以为是在帮我？你这是在揭我的伤疤！前就没发现李默的真面目，叔，这也不能全怪你。这种人渣、啊，隐藏的都比较深。怎么不怪我呀？徐志住院这几天，我是最痛苦、最煎熬的几天。我觉得我自己。被逼到了一条岔路口，两条路摆在我眼前，一条是通向事业的路，一条是通向家庭的路。我就在这个路口，到底应该选择哪条路呢？徐志平上一级品酒师的庆功宴，我错过去了。许巍发高烧住院，我却在云南的大山里边考察。为你昏迷不醒叫爸爸的时候。现在该是还债的时候，我一定要把以前亏欠女儿都还给她。没错，叔，再给许志找个好的。谢谢，真不好意思，陈老师，这么晚了，我还来打扰你。谁让我以前是你的心理医生呢？徐志，其实这件事情你应该早告诉我，你猜我会对你说什么？恭喜你。因为这件不愉快的事情总算结束了，虽然这件事情在你的心里远远没有结束，没关系，交给时间。你要不信，过段时间我们坐在这儿。
再谈及这个事情，你那会儿的心境跟现在肯定是不一样的。实话告诉你吧，陈老师，这件事情发生的太突然了，结束的也太快，我感觉好像是做了一个梦。这几天，每天晚上。都会突然的惊醒，然后我就问我自己：啊，这一切发生的是不是真的？为什么会这样？为什么我的生活、我的婚姻就突然变成这个样子了呢？有没有可能，你一开始就做了一个错误的选择？你跟这个男人相识这么多年，你认真的去观察过他，去了解过他吗？你只是嫁给了一个陌生的人，嫁给一种习惯呢？你记不记得你以前来找我，每次谈到的都是工作压力多么多么大，从来没谈过你的家庭。所以我可以这么想吗？在你的潜意识里，你的家庭是不存在的。你也不爱这个男人，你没有爱。你会不会觉得我说这些有些危言耸听？但是许志，我还是要跟你说，你现在这种失败感，并不是因为你失败给了家庭，其实你觉得你失败给了自己，你败给了自己。你甚至怀疑自己，你根本就不会爱。英国的托马斯·莫尔，在他的代表作《乌托邦》这本书里，他企图给人们的生活营造一种最美好的方式。于是他在书中给人们应该怎样生活做了详制的规定。比如说，新郎新娘在结婚的当天应该做些什么？他认为。应该脱光衣服，让彼此检查一下对方身上有没有什么没被发现的毛病。他的这种初衷为好，但是规定那么细致，就像个笑话。因为这世界上的婚姻是千千万种的，你规避所有的问题，你就会幸福吗？罗素就说：“乌托邦就是一个花架子，看上去美轮美奂，其实一点都不实用。”他认为，须知参差多态，乃是幸福的本源。生活它就不是由完美组成的，正因为有不美好，才能衬托出美好啊。所以说，你不是世界上那个最不幸的女